সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা সমস্ত বাংলা ভাষাভাষী বাংলাদেশের অধিবাসীদের উদ্দেশ্যে মনোবিজ্ঞানী তথা মনোবৈজ্ঞানিক মনস্তাত্ত্বিক আলোচনা ইতিবাচকতা ও নেতিবাচকতার প্রভাব সম্পর্কে শিক্ষামূলক আলোচনা শুরু করতে যাচ্ছি শুরু করার পূর্বে সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়ে আমি আতিক ফয়সাল আলোচনা করছি মানব জীবনে ইতিবাচকতা এবং নেতিবাচকতার প্রভাব সম্পর্কে মনে রাখতে হবে ইতিবাচক শব্দ দ্বারা ভালো কোনো কিছু বোঝায় আর নেতিবাচক শব্দ দ্বারা মন্দ কোনো কিছু বোঝায় আমাদের জীবনে এ দুটি শব্দের তাৎপর্য অপরিসীম যা বর্ণনা করে শেষ করবার নয় যারা স্টুডেন্ট তাদের একটি কথা সুস্পষ্ট করে বলতে চাই যার ভিতরে নেতিক বাসকতা বেশি সে মানুষের ভবিষ্যৎ জীবন অনুজ্জ্বল তার তারা সত্যিকারের মানুষ হওয়া সত্যি দুঃসাধ্য আর যে মানুষটির মধ্যে সর্বদাই ইতিবাচক মনোভাব যার ভিতরে ইতিবাচকতা রয়েছে সে মানুষটির ভবিষ্যৎ অতি উজ্জ্বল সে ভবিষ্যৎ জীবনে ভালো কিছু করবে ভালো হবে মানুষের মতো মানুষ হবে এটাই প্রত্যাশিত আমি কি করে মানব জীবনে ইতিবাচক বা নেতিবাচকতা প্রভাব ফেলে সে সম্পর্কে কিছু দৃষ্টান দৃষ্টান্ত দেব মনে রাখতে হবে একটি ছোট্ট মন্দ চিন্তাও আমাদের জীবনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে আর একটি সুন্দর সঠিক সিদ্ধান্ত আমাদের জীবনে অতি সুন্দর প্রভাব ফেলে মনে রাখতে হবে আমাদের মন প্রধানত দুই প্রকার একটি হচ্ছে সচেতন মন আর একটি হচ্ছে অবচেতন মন সচেতন মন সব সময় যা কিছু ভাবে সেটি অবচেতন মনে গেথে যায় থেকে যায় যদি আমরা নিজের অজান্তেও হঠাৎ করে মন্দ কোনো কথা বলি অথবা মন্দ কোনো কাজ করে ফেলি অথবা মন্দ কোনো চিন্তা করে ফেলি তাহলেও আমাদের অবচেতন মনে সেটি থেকে যায় বলে আমাদের জীবনে মন্দ প্রভাব পড়ে যে মানুষটি বেশি ভয়ের দুশ্চিন্তার উদ্বেগ উৎকণ্ঠার নানা রকমের বিষণ্নতার চিন্তা করে অথবা ভাবে সে স্বপ্নেও ওই দুশ্চিন্তা মন্দ চিন্তা বিষণ্নতা নিয়েই ভোগে ফলে তার হৃদয়ের গভীরে ঢুকে যায় নেতিবাচকতার মন্দের মস্ত প্রভাব তাই মন্দের দ্বন্দ্ব থেকে আমরা যদি উপযুক্ত উক্তির মাধ্যমে যুক্তির মাধ্যমে চুক্তি করে মুক্তি পেতে চাই তাহলে চমৎকারভাবে আমাদের ইতিবাচক এবং নেতিবাচক দিক সম্পর্কে সচেতন হতে হবে এবং বুঝতে হবে এই বিষয়গুলি মনস্তাত্ত্বিকভাবে কিভাবে আমাদের আলোড়িত করে প্রভাবিত করে আমরা সব সময় মনে রাখব একটি মন্দ চিন্তা কখনো সুন্দর ক্রিয়া সম্পাদন করতে পারে না ঠিক অনুরূপভাবে একটি সুন্দর চিন্তার ফলাফল বা কাজ কখনো মন্দ হতে পারে না তাই আমরা সব সময় ভালো মন নিয়ে মানসিকতা নিয়ে ইতিবাচক হওয়ার চেষ্টা করব এবং সমস্ত মন্দকে বিসর্জন দিয়ে মন্দের দ্বন্দ্ব থেকে আমরা রক্ষা পাওয়ার চেষ্টা করব তবেই আমরা মনস্তাত্ত্বিকভাবে মানসিকভাবে সমস্ত সমস্যা থেকে মুক্তি পাব এই বলেই আমি আমার আলোচনা শেষ করছি এর পরবর্তীতে মনস্তাত্ত্বিক নানা দিক নিয়ে এক এক করে সুস্পষ্টভাবে আলোচনা করে প্রত্যেক মানুষকে এ কথাটি পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব মানসিক রোগ শারীরিক রোগের শারীরিক রোগের চেয়ে অনেক বেশি জটিল কঠিন এবং ভয়ঙ্কর আমরা মানসিকভাবে সুস্থ থাকার জন্য মনস্তাত্ত্বিক বিষয়ে সচেতন হতে হবে এবং সজাগ থাকতে হবে আজকের মতো এই পর্যন্ত সবাই সুস্থ থাকবেন সুন্দর থাকবেন ভালো থাকবেন এই বলে আলোচনা শেষ করছি সবার কাছ থেকে লাইক কমেন্ট শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব তো কামনাই করছি